அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோட்டர் பைக்கில் வர சைட் மிரர் வந்து எதுவும் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா அப்படி பண்ணுறதுனால வந்து எதுவும் பாதிப்பு வருமா வராதா அப்படின்றத பார்த்தா நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடன் உடன் அப்டேட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பொதுவாக பைக்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே வர பைக் எல்லாத்துலேயும் வந்து கம்பெனிக்காரங்களே வந்து சைட் மிரர் வச்சு கொடுத்தாலும் ஓட்டர் சில பேர் வந்து அந்த சைட் மிரர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் ஓட்டுறாங்க அப்படி சைட் மிரர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஓட்ற சில பேர்கிட்ட நான் கேட்டேன் ஏன் வந்து சைட் மிரர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஓட்டுறீங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கு அவங்க சில சில பேர் சொன்ன காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க கம்ஃபர்டபுள் கேட்ட மாதிரி சொல்கிறாங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிராஃபிக்கில் போகும்போது எனக்கு இந்த கண்ணாடி வந்து இடஞ்சலாக இருக்குது அப்படின்றாங்க சிலர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு ரேஸ் பைக் மாதிரி லுக் வேணும் அதனால் வந்து இந்த கண்ணாடி வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி கம்ஃபர்டபுள் கேட்ட மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிக்காரங்களே வந்து ஆப்ஷனாக வச்சுக்கலாமே கண்ணாடி வச்ச பைக் வேணுமா இல்லை கண்ணாடி வைக்காத பைக் வேணுமா சைட் மிரர் வச்ச பைக் வேணுமா சைட் மிரர் வைக்காத பைக் வேணுமான்னு ஏன் கம்பல்சரி வந்து எந்த பைக்காக இருந்தாலும் சைட் மிரர் வச்சு கொடுக்குறாங்க எல்லோரும் வந்து அவங்க கம்ஃபர்டபுளாக வந்து யோசிக்கிறாங்களே தவிர்த்து அவங்க சேஃப்டியை பற்றி மறந்துடுறாங்க இப்போது அந்த சைட் மிரனால் நம்மளுக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்ற பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இப்போது நீங்கள் சைட் மிரர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம பைக்கில் வர ரைட் சைடில் வர சைட் மிரர் பாருங்கள் அந்த க மிரரை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் வந்து ஒரு சில வார்த்தை எழுதியிருப்பாங்க என்ன எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் இன் மிரர் ஆர் க்ளோசர் தென் தே அப்பியர் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் அதிலேயே அர்த்தம் இருக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து உங்கள் வண்டி வந்து பின் பின்னாடியிலேருந்து நோக்கி வரமாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த கண்ணாடி வழியாகவே பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் திரும்பி பார்க்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது அதுக்கு தான் வந்து அந்த கண்ணாடி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு வண்டி வந்து உங்களை நோக்கி வருது ஒரு லாரியே வந்து உங்கள் பைக் உரமாக வந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்ற போது நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஆர்ம் சத்தை கேட்டு திரும்பி பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது நீங்கள் அந்த கண்ணாடி வழியாக பார்த்தல தெரியும் பின்னாடி வர வண்டியை வந்து ஈஸியாக வந்து நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் அதுக்கு தான் அந்த மிரர் கொடுத்துருக்காங்க சில பேர் சொல்லலாம் நான் வந்து திரும்பியே பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு நீ திரும்பி பார்த்து எத்தனை தடவை வேணாலும் நீ திரும்பி பார்த்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வந்து ஒரு செகண்ட் நீங்கள் திரும்பி பார்க்குற டைமில் வந்து எதிர்க்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குழந்தையே வந்து கிராஸ் ஆகுதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டக்குன்னு வந்து பிரேக் அடிக்கணும் பின்னாடி இருக்க வண்டியும் பார்க்கணும் ஏன்னா வந்து நீங்கள் அந்த குழந்தை அடிக்கக்கூடாது பின்னாடி வர வண்டியை வந்து திரும்பி திரும்பி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா வந்து அந்த குழந்தை அடிக்கல அப்படின்னு வண்டியை வளைக்கணும் அப்படின்ட்டு போயிட்டு பின்னாடி வர வண்டியில் கொண்டு போய் விட்டுறக்கூடாது அதுக்கோசம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் வந்து கிளை திரும்பி திரும்பி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ரிஸ்கான விஷயம் இதே வந்து உங்களுக்கு அந்த சைட் மிரர் இருந்துச்சு என்ன பண்ணீங்கன்னா உங்கள் தாளை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த யாராவது கிராஸ் பண்ணாங்க அந்த குழந்தையே கிராஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த குழந்தையும் பார்க்கலாம் அதே சமயம் வந்து ஒரு ஒரு சைட் அந்த கண்ணாடியில் சைட் மிரரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டியும் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆக்சிடென்ட்டை தவிர்க்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஹெல்மெட் போடாமல் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து இப்போ நான் முன்னாடி சொன்னது கூட பாசிபிள் ஏன்னா வந்து உங்களால் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வந்து உங்கள் தலையை திருப்பி பின்னாடி பார்க்க முடியும் இதே வந்து நீங்கள் இப்போ அந்த கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் படி ஹெல்மெட் போட்டு தான் ஓட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ஹெல்மெட் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் சடனாக வந்து பின்னாடி திரும்பினா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹெல்மெட் போட்டுருக்கனால வந்து உங்களுக்கு திரும்ப வராது உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹெல்மெட் இடிக்கும் அப்படின்றப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து தயவு செஞ்சு உங்கள் வண்டியில் வர சைட் மிரர் வந்து கழட்டி வச்சு ஓட்டாதீங்க ஏன்னா வந்து இதனால் வந்து ஒரு நாள்லாம் ஒரு நாள் ரொம்ப பெரிய ஆபத்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் மோட்டர் பைக்கில் வர சைட் மிரர் வந்து கழட்டி வச்சு ஓட்டலாமா இல்லை கழட்டி வச்சு ஓட்டக்கூடாதா இல்லை அதை கழட்டி வச்சு ஓட்டினா என்னென்ன ஆபத்து வரும் அப்படின்ற பற்றிலாம் தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதே மாதிரி பல தகவல்கள் அதுவும் நம்ம மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் பற்றி தமிழ் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுக்கணுமா இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் 